Michael Gulf hawa Wayahudi wamemaliza msichana mwingine tena Saudi Arabia. Hello guys, welcome back. And today tuko na very sad news. Hizi ni news kuhusu msichana mmoja ambaye anajulikana kama Masi Riziki Mwagala ambaye inasemekana ali ameuliwa pale pande ya Saudi Arabia na familia yake imekuja kujua this week last week of January 2023 huyu msichana aliuliwa October last year 2022 Pawa iko Gulf hawa Wayahudi wamemaliza msichana mwingine tena Saudi Arabia huyu msichana anaitwa Masi Riziki Mwangala alikufa Oktoba na familia yao imejua alikufa imande imeisha. Agent alikuwa anajua kutoka wakati wote msichana amekufa lakini hakuambia familia. Msichana alianza ku complain anateswa na anapigwa August last year lakini agent Ali Liners Recruitment Limited wanadanganya familia ati ya kwamba wamesema ongea na sponsor na msichana kwa sababu kumbe msichana ni kuangamia anaangamia. Msichana wenyewe amekufa. Kutoka Oktoba familia imejua Monday ya kwamba msichana amekufa na ni baada ya kupresha na kupresha agent akiwadanganya baka familia ikajifanya ni kazi sista yake mmoja akajifanya ni kazi anataka kwa hiyo ofisi ndio akaweza kuongea na huyo agent ndio akaona hana otherwise akasema msichana amekufa Alfred Motoa eh CS wa Foreign Affairs ulisema Saudi Arabia kuko na sheria ni sheria gani hii ya kuua wa Kenya tunataka Ali Liners Recruitment Limited ichukuliwa hatua na mwenye Ali Liners afunguliwa mashtaka na wahakikishe ya kwamba huyu msichana wamerudisha mwili yake Kenya. Huyu msichana akuwa ranawe, huyu msichana akuwa kimboi, huyu msichana alikuwa kwa contract. Familia yake inalia, familia yake inataji haki. Familia yake inasema wanahitaji mwili wa msichana wao kurudishwa Kenya. Kutoka mwezi wa kumi wamejua Jumatatu ya kwamba huyu msichana alikufa. Lakini tunaambiwa ati makemboi, huyu ni kemboi. Tunataka kuona hizo sheria Alfred Motua alisema ziko zenye zinalinda wa Kenya zikifanya kazi sahi familia ya msichana ipate haki. Tunataka kuona mwili ya Masi Riziki Mwangala ikirudishwa Kenya. Tunataka Ali Liners Recruitment Limited Agency ya igaramikia kurudisha kwa msichana mwili Kenya na ifungwa na achukuliwa tu wakali. Kwa sababu tumechoka. Serikali inawekelea wasichana wetu ndio wanateseka wana lakini ma agent ndio wako na tabia chafu. Kwa nini hawakuambia familia msichana amekufa kutoka Oktoba? Ali Liners Recruitment Agency is a no go zone. Kama uko Kenya na unataka apply kazi, usi apply kazi na Ali Liners Recruitment Agency, msipatwe na stress yenye hii familia imepatwa nayo. Mbona mtoto wa wenyewe akufe Oktoba na nyinyi agency mnajua mpaka Monday ndo mnawaambia baada ya kuwa pressure, waliandikia National Employment Authority barua, hawakuwahi respond up to date. Niambie ni haki gani hiyo mnaongea kuhusu wa Kenya? Watoto wetu wataendelea kukufa aje kwa mikono ya Waarabu na wale wamepewa kazi na rais wetu William Samoi Ruto. Badala kusaidia wasichana wetu, wanawekelea wasichana wetu lawama. Huyu msichana amekufia Saudi Arabia. Hakuna mtu anajua Kenya kimemuua. Ina mara mwisho alisema alipigwa na nyundo na sponsor wake. Hivyo ndio aliambia familia. Lakini mtasikia serikali mwenye amepatiwa kazi na serikali kulinda watu wetu akisema wasichana wetu ndio wabaya. Tunataka kujua ni nini iliua huyu riziki. Serikali ya Kenya. Kwa kweli hili jambo linauma na linachoma na linakereketa mno. Wasiana tupo golf. Tunafanya kazi za kuchosha golf. Lakini mtu akiwawa golf hamjali. Hamjali hata kidogo. Badala ya hapo badala ya kututetea sisi wasichana ambao tunafanya kazi golf. Nyinyi mnakuja huku mnapewa kahawa na tende, mkisha kunywa kahawa na tende, mnafululiza njia zenu kurudi Kenya na mnatuharibia majina badala ya kutusaidia. Mnaangalia saa hizi msena ni mmoja tu wa Filipino ameuawa, mmoja hivi ameuawa mmoja lakini kimenuka golf. Kimenuka golf hakukaliki, hakusikiki. My friend si ndege si magari si watu. Wanataka haki yao. Lakini Kenya je? Nyinyi wenyewe serikali mnafanya sisi wasichana wa Kenya tunadharauliwa. Maana hampo msimami na sisi. Kinachoniuma sana ni kwamba hata pesa zetu sisi tunapewa a third of the money yenye tunafaa kulipwa sisi. Tunapewa a third. Hiyo ingine yote inaenda kwa serikali and yet you can't fight for us. Lakini Kenyan government why are you this greedy? Hamuoni uchungu na mtoto wa mwenzio. 
hamuoni uchungu na maisha ya wenzio kinacho ni uma sana hao wasiana ona wanavyotetewa na pesa zao wanalipwa pia bado ni juu zaidi juu zaidi kutuliko Kenyan Kenyan government Kenyan government Mungu anawaona Mm Mungu anawaona Hala hala wadau wakati imefika wasisi kama wa Kenya kuongea na sauti kubwa Kwa nini wasichana wetu wanauawa Saudi Arabia kiholela holela na tuko na serikali na imenyamaza Ni nini serikali yetu inahitaji ndio ikuje ku watoto wetu? Kila siku mnaongelea mambo ya ushuru, tax this, tax that, tax this, tax that. Lakini hiyo pesa mnakusanya yote bado mnakataa kusaidia wa Kenya wale wanalipa hiyo ushuru. Wasichana wale wa Saudi Arabia ndio wanalipa ushuru mingi sana i Gulf. Lakini hao ndio wanateseka kabisa na hao ndio wamewachiliwa kabisa na hii serikali. Wasichana wale wetu wanafanya kazi za nyumba ndio wanalala na chakula moja kwa siku na kazi masaa 15. Wasichana wengi hata wakigonjeka wanapewa panado wapereku hospitali wanadhulumiwa kiakili kile mapenzi na kila kitu lakini serikali ya Kenya iko imenyamaza iwasaidie na chochote lakini wakituma pesa mnakata ushuru kwa mita amtaki kuwasaidia sasa hizi riziki amekufa mnajifanya msiki eh msichana mkenya akikufa mnaweka pamba kwa masikio mnajifanya aski lakini ushuru ushuru wa kituma pesa ushuru mnakata bila huruma Ni serikali gani itanyamaza wakati watoto wao wanaulawa wanauawa kiholela holela tu na hakuna kitu mnafanya. Oneni serikali ya Filipino venye ina, ina, inajali watu wao. Oneni serikali ya Filipino venye ina protect watu wao. Tunataka serikali ya Kenya iwajibike. Wakati umefika tuambiane ukweli. Hakuna kadama atafanya kazi bila chakula. Sisi ni wa Kenya, sisi ni wa Afrika. Wacha hiyo mchezo mumeze washa Waarabu hapa. Ati wasichana wetu wanapatiwa chakula mara moja kwa siku. Wasichana watasteli kupatiwa chakula mara tatu kwa siku kwa sababu wanafanya kazi 15 to 16 hours. Wanasteli kukua na at least 1 to 2 hours rest kwa siku. Wanasteli kukua na one day off kila wiki. Wanasteli kukua na vacation money benefits zote. Hizo vitu zote tuna demand sasa. Tuna demand hizo vitu zote zikuwa kwa contract. Tunataka kuona contract ya kadama inasema nini na tunataka kuuliza serikali ya Kenya ni nyinyi mli approve hii contract mbaya yenye inatesa watoto wetu ama mjuangi kile kina happen Ni nani ana approve hizo contract ni nani anaidhinisha hizo contract ama zinapitanga tu juu ya hewa hata mjui wasichana wa Kenya wanalipangwa pesa ngapi Tunataka kuona serikali ya Kenya e, ikiingilia kati hii mambo ya riziki tunataka kusikia serikali ya Kenya ikiongea Na serikali ya Kenya isipoongea tutajua hata nyinyi mnafanyanga kazi na hawa maagent. Kwa nini mkubali hawa maagent wawachilie watoto wetu wakufe? Na nyinyi ndio serikali mnastahili kuchukua hatua. Sasaini team strong. Okay, mimi nimekuja hapa kuwaambia usiwai trust hawa watu kabisa ati kwa sababu unaona mnacheka cheka na wao. Sasa hizi kuna my friend amerudishwa Kenya. E, na walikuwa in very good terms na busu wake walikuwa wamesikizana vizuri hawakuwa na ubaya yeyote lakini tu busu wake ameenda tu akakuja na polisi na yeye hata hajui what's wrong Ame, akaitishwa tu simu akapatiana simu kuangaliwa ni kama huyo madam wake alikuwa anajua iko na picha ya mtoto wake na hakuwa hata amemwambia sivyochukua watoto wake picha akapatiana simu akapelekwa kwa polisi Peleka kwa polisi wamekesi, kesi ikawa basi ya rudi Kenya kwa sababu hata alikuwa nataka kufungwa. Haka enda, haka kaa ofisi siku katha alafu haka rudi. Sasa hamerudisho Kenya kwa saa hizi ya kwa Kenya. Sasa mi venye naeza wambia, kama unajua, maybe umiambio usiwai chukua watoto. Hawa hata inakuanga ni kama place zote usiwai chukua mtoto picha. Not only watoto, pia unaweza pata kuingine, maybe umeambiwa si TikTokie mahali fulani, ukishamaliza TikTok yako, make sure ikijisive kwa gallery. Hiyo time hiyo time unaifuta. Usigoje asikai hapo hadi anakuja kuipata hapo. Ukimalizana nayo unafuta. Sasa hadi kama mko in good terms na wao. Na sana sana kwa wenye pia wana home, wana hizo peti peti cases. Unapata 
anachukua simu yako anatafuta kama kosa kama umepiga mtoto picha vitu kama hizo kama ume tiktokia pilipa ilikuwa ndio si tiktokia anakuonjisha zisha cases za ujinga so be careful so my fellow kenyans wenye wako gaf especially ladies kindly let's take care umesikia that video in uh, the last video nimesema that kama umeambiwa usipige picha na mtoto wa mwarabu kindly don't usipige mwarabu picha pia kama umekwambia unafanya tiktok usifanyie please fulani please don't kuna a video nilikuwa nimefanya uh, previously with another lady ambayo alikuwa anasema if umeambiwa usiguze cabinet fulani wachana nayo na hapo kuna vitu za mwarabu so ukiguza hiyo mambo ikufanyikie mambo mbaya itakuwa shida yako so guys let's take care and god peace cheers